A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando um momento de fé. Hoje, 2 de março, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 16. E a palavra diz, Jesus abraçava as crianças e as abençoava, impondo as mãos sobre elas. Amém e graças a Deus. Refletindo o Evangelho de hoje, deixemos-nos guiar pelas seguintes perguntas. Em nossa sociedade, nossa comunidade, quem são os pequenos e excluídos? Como estamos aconselhando-os? Na minha vida, o que aprendi das crianças sobre o reino de Deus? Na sociedade do tempo de Jesus, a criança não era valorizada. Não tinha nenhuma significação social e os discípulos partilhavam da mentalidade que o reino não era para crianças, mas para adultos. Capazes de opções conscientes, de obras correspondentes e de adquirir méritos. Para Jesus era tudo ao contrário. O reino era um dom de Deus que é precioso para receber com disponibilidade. O reino de Deus é daqueles que, como as crianças, vivem com sinceridade e verdade, sem se preocuparem com a defesa dos seus interesses egoístas e dos seus privilégios, acolhendo as propostas de Deus com simplicidade e amor. Ao abraçar as crianças, Jesus elimina toda a distância entre ele e as crianças. As crianças que Jesus nos apresenta no Evangelho, conforme Marcos capítulo 10, versículos 3 a 16, como modelos do discípulo, convida-nos à simplicidade, à humildade, à sinceridade, ao acolhimento humilde dos dons de Deus. De acordo com as palavras de Jesus, não pode integrar o reino quem se coloca numa atitude de orgulho, de autossuficiência, de autoritarismo, de superioridade sobre os irmãos. A dinâmica do reino exige pessoas dispostas a colher e a escutar as propostas de Deus e dispostas a servir os irmãos com humildade e simplicidade. Assim devem ser os discípulos de Cristo, porque o reino não é uma conquista pessoal, mas um dom gratuito de Deus a esperar e a colher com simplicidade e confiança. As crianças são aqui uma espécie de contraponto ao orgulho e à arrogância que os fariseus se apresentam a Jesus, bem como a dificuldade que os discípulos revelam nas cenas precedentes para acolher a lógica do reino. Feche os olhos, curvem a cabeça. Senhor Jesus, põe no meu coração o mesmo carinho e afeto que tivestes para com os pobres e excluídos. Meu Pai, agradeço diante de Ti o amanhecer, o respirar, as suas infinitas misericórdias, o seu carinho, o seu perdão, a sua benevolência, as suas infinitas misericórdias, pela provisão das refeições, pela proteção diária de nossas vidas, nossas famílias, todos os nossos parentes queridos e todos que estão agora ouvindo o um momento de fé em todas as redes sociais. Meu Pai, sabemos que o Senhor atende às nossas súplicas e se compadece do nosso louvor, Estamos aqui orando diante de Ti para os irmãos que estão com câncer, com AIDS, com vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem tratamento da hemodiálise. Oh, meu Pai, aqueles que passaram pelo AVC estão aos poucos caminhando para a reabilitação do espírito e do corpo. Senhor, que o Senhor atenda as nossas orações dos pequeninos que foram acometidos pela AME, aqueles que fazem o tratamento do autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Meu Pai, capacite os pais. Sim, Pai, para que tenham paciência e maturidade para não dar ouvido ao mundo, às críticas, às soberbas. 
o Senhor Jesus. Neste exato momento, invoco o seu Espírito, Pai, para fazer a visitação dos hospitais nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs e CTs, Pai. Faça o milagre acontecer nesta noite. Há uma maldição no mundo, um, um, um novo vírus que está abalando a estrutura do planeta, coronavírus, Pai. Já chegou o Brasil, está gerando um alarde mundial. Mas sabemos que o Senhor é fiel para conosco. Já passamos por tantas provações, eu digo aqui no Rio de Janeiro, com água contaminada, com o surto da dengue, chikungunya. São tantas coisas que aparecem nos tempos finais, no retorno de Jesus, mas estamos aqui não perecendo, mas crendo abundantemente no seu agir sobrenatural. Que o seu Filho Jesus esteja sempre conosco e que faça a visitação nos abrigos, nos asilos, aonde há um choro, um gemido, Pai, aonde há uma briga, tormenta, aonde há uma discórdia, aonde há uma traição física e moral, aonde há agressão, aonde há a falência do amor, da saúde, das finanças, da família. Meu Senhor, que o Senhor atenda as nossas orações, Pai. O Senhor tem sido fiel para conosco. Sobre os livramentos, oh, oh, meu Pai, aqueles que passaram sobre nós e o Senhor estava ali prontamente. Que o Senhor abençoe os planos, Pai. Que o Senhor abra portas de emprego. O povo carece de plano de saúde, de alimento, de um teto. Tem contas para pagar, aluguéis para pagar, prestações dos imóveis para pagar. Ô oh, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um que iniciou o mês, dando o dízimos a ofertas para a sua obra. Meu Pai, que o Senhor esteja presente agora, aonde há um choro, um gemido. Que o Senhor atenda este pedido, Pai. Estamos aqui não para perecer, mas para honrar e glorificar o Seu santo nome. Que o Senhor abençoe o nosso mês. Que o Senhor abençoe as nossa, a nossa família. Que o Senhor abençoe a sua família. O projeto, a marca da promessa. Que neste exato momento, o Senhor toque cada chagas, cada dor, cada sofrimento. Que espante este síndrome do pânico, essa maldição, depressão, transtorno de ansiedade. Que o Senhor abra portas de emprego. Sim, Pai. Teremos uma semana de grande testemunho e milagres. Estamos aqui honrando e glorificando o seu santo nome. Na presença de Jesus eu agradeço. Amém e graças a Deus.